Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Hyrene. At kung bago pa lang kayo sa akin channel guys, please do subscribe and click my tiny bell so that you are updated every time I uploaded my videos. Okay, so today, today's video guys, we are going to have a tutorial. This tutorial guys is all about how to change your country in your Google AdSense and how to delete your Google AdSense. Ginawa ko po ang tutorial na ito para sa mga kapwa natin OFW na nasa ibang bansa at uuwi at uuwi din ng Pilipinas. Okay? So, ang masasabi ko lang guys, kung bago pa lang kayo sa YouTube at uh, kakamonetize nyo pa lang, sana po ang ilagay nyo ng address ay Pilipinas na para hindi na po kayo mahirapan pagdating ng sahuran kasi po kung saan kayong lugar, doon po kayo sa sahod. Doon din po na bangko ang kailangan gamitin. Okay, so hindi ko na po patatagalin ito. Simula na po natin sa first step. Create new Google account or new email address. So, paano guys gumawa ng bagong Google account? Okay, so, i-open po ninyo ang inyong Google uh, Chrome sa Chrome po, google.com. I-open nyo po yan. At may makikita po kayo dyan, create new. Pindutin nyo lang po yan, just click that. At uh, sundan nyo lang po at ilagay po ninyo kung ano yung bago ninyong magiging email address at magiging password. Then, okay na po yan. Just uh, proceed to step 2. Step number 2, delete your Google AdSense. Go to your Chrome and just type guys yung Google AdSense Login. Okay, pagkatapos nyo pong mag-login sa inyong Google AdSense, ayan, makikita nyo naman guys kung meron na siyang uh, Google AdSense Login dyan. Just click nyo lang yan at automatic guys, mapupunta kayo sa inyong Google AdSense once po nakalogin na kayo. Hanapin nyo po ang, or click nyo po yung three lines at the left side, and click account. Okay, dyan sa account guys, makikita nyo dyan yung inyong country and close account. Ayan, so i-click nyo lang po ang close account, kung sigurado na ba talaga kayo na i-close nyo siya. Pag-isipan mabuti. And... May makikita kayo dyan guys na closing your AdSense account, your YouTube account. Kailangan nyo pong i-check yan guys. Okay, basahin nyo po lahat ng nakalagay dyan kasi lahat yan ay importante po. At uh, pag na-check nyo na po yung box, scroll down nyo lang po guys. Sa baba po may makikita kayong mga uh, reason kung bakit nyo i-close ang inyong Google AdSense account. Okay, so basahin nyo lang po kung nandyan po ang reason at kung wala po, i-check nyo lang yung others. Yan, sa pinakababa may others dyan. Yan po ang pipiliin natin. Okay, and then after that guys, i-check nyo lang po na yung terms and... And then, confirm guys. At, yan po yung last na makikita ninyo dyan guys. Na-close na totally yung inyong account. And you will receive an email from Google AdSense. Step number 3. Medyo hindi po pantay yung pwesto ko ngayon. <laughs> okay, so sa step number 3 guys, open your YouTube studio or YouTube dashboard guys. And create new Google AdSense. Okay, just open your YouTube studio and click the dollar sign. May makikita po kayong change. I-click nyo po yung change and then to verify that it's you guys, kailangan nyo pong ilagay ulit ang inyong email address ng inyong YouTube account at password. Okay, hintayin nyo lang po na babalik po siya sa change and then i-continue nyo lang po siya guys. Just click the continue. Then guys, kailangan nyo ulit mag-login gamit po ang inyong bagong ginawang email address sa step 1. Okay dito. 
So, ito na guys yung bago ninyong uh, pag-sign up sa bago ninyong Google AdSense. Okay, i-check nyo po yung yes. Then, hanapin nyo po yung uh, bago ninyong uh, country, which is Philippines, or kahit saan country kayo lilipat. Okay, and then, make sure guys na napili ninyo yung bago ninyong country. And then, scroll up nyo lang po siya. At, uh, Please review and accept our terms and condition. Kailangan nyo po yan guys, basahin lahat. At uh, i-check nyo lang po yung yes, I have read and accept the agreement. Okay. Then guys, click the create account. And get started. And guys, makikita nyo ang payment address details. Okay, so choose the individual. Address line 1 guys, ilagay nyo dyan yung number po ng inyong bahay, number ng building or number po ng tinutuluyan ninyo. Address line 2, ito po yung street. Then sa suburb naman po, ilagay po ninyo ang inyong barangay. Then ilagay nyo din po ang inyong city and postal code. And also the province guys, kung saan na belong ang inyong lugar. At guys, ang ilalagay ninyong phone number ay Philippine number. And then click the submit. Okay, you will be redirecting to your host. Okay, babalik po siya sa YouTube studio. Okay, hintayin lang po natin yan guys. And then click the continue to studio. Ayan guys, kung nakikita ninyo, in progress na po ang step 2 natin which is sign up for Google AdSense. Ibig sabihin po, for approval na po ang ating Google AdSense na bagong ginawa. Okay, so dahil nakompleto naman natin ang step 3 na yung WH and 1000 subscribers, so automatic na po yan siya guys. Okay guys, dahil nag-delete po tayo ng Google AdSense natin, temporary po mawawala ang ating mga ads. At uh, babalik din po yan after 10 hours, 3 to 4 hours. Kasi sa akin guys, uh, 10 hours ko siyang napansin. Pero sa iba, mas uh, mabilis siyang babalik. Basta every time, from time, time to time, i-check nyo lang po kung bumalik na ba yung dollar sign ninyo. Ayun. So proceed na po tayo guys sa step 4. Okay, sa step 4 po ay uh, open your new Google AdSense. Okay guys, to log into your new Google AdSense account, just search the Google AdSense and then log in using your new email na ginawa. Okay, yung bago po nating Google AdSense account. So guys, ito na yung bago nating ginawa na Google AdSense account. Okay. So, nakikita nyo guys, wala pa siyang laman kasi bagong-bago, wala din po siyang picture, profile picture. Okay, click lang po ni natin ang 3 lines sa taas. Okay, then click natin yung account. Okay, i-double check natin kung ano po yung nakalagay dyan. And then, i-check po natin yung access and authorization. Sa access and authorization guys, makikita po ninyo yung enter email address. Okay, ilagay po natin yung email address ng ating YouTube channel. Okay, YouTube channel guys. Then, invite user. Okay, makikita nyo siya guys, nandyan na po siya sa baba at hindi pa siya active, kundi pending pa po siya. Okay, so guys, ang gagawin po natin ay atin lang po siyang i-scroll pa side para po maging color blue po siya. Okay, so hindi pa rin siya active. Okay guys, for the last step, makaka-receive po tayo ng email from Google AdSense. Kailangan po natin i-open yan at i-click po natin yung link na nakalagay dyan to verify our new Google AdSense. Okay, paano po siya i-verify? I-click po natin yung link, ilagay po natin ang ating uh, email address ng YouTube channel natin at ang password ng YouTube channel natin. Okay? So, after nyan guys, pag na-confirm nyo na po at na-verify nyo na siya, pwede na tayong mag-login uh, sa ating Google 
AdSense, sa ating bagong Google AdSense. At makikita nyo dyan guys na active na po siya. Hindi po siya pending, kundi active na po siya. Okay, so after nyan guys, yung sa akin kasi yung nangyari sa akin, dahil may laman po ang aking uh, may revenue na po ako sa aking YouTube channel, nakatanggap po agad ako ng uh, Google AdSense pin sa Pilipinas po within um, 22 hours ah, yes, 22 hours guys, kasi po meron na siyang uh, above $10 na revenue sa aking YouTube Ayan. so, sana po nasundan po ninyo ang aking uh, tutorial at kung nahirapan kayo guys um, panuorin nyo na lang ulit <laughs> wala kayong choice, okay at kung may question pa po kayo guys ay uh, i-comment nyo lang sa uh, comment section and of course guys don't forget to like this video and subscribe to my channel. Okay? So, thank you so much guys and good luck sa ating mga channel. See you on my next vlog. Bye!